Sessão Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Na 2 Liga de Futebol, o Académico de Viseu desceu para o 18º lugar após a derrota por 4-0 em Gaia, frente ao Futebol Clube Porto B. Vizenses que continuam com 45 pontos ainda acima da linha de água, mas com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Leixões, primeira das, das equipas em zona de descida. Ganha assim ainda mais importância a partir da jornada 39, esta quarta-feira, no Fontelo, frente ao Livarense, último classificado praticamente despromovido. Campeonato a entrar numa fase de dois jogos por semana, com o Académico a receber esta quarta-feira para o Oliveirense, a jogar domingo em Chaves, seguindo-se dois jogos em casa. Primeiro a meio da semana, frente ao Sporting, e depois domingo com o Desportivo das Aves. No Campeonato de Portugal, jornada 8, início da segunda volta. Na fase de manutenção, na Série C, o Sinfãs derrotou o Tirsense por 1-0 um e deu mais um passo na fuga à despromoção. O Sinfãs tem já 7 pontos de vantagem sobre a descida direta e 5 sobre o play-off. Na próxima jornada joga em Coimbrões frente a uma das equipas em zona vermelha da tabela. Na série de Lusitano de Vilbuinos venceu o Lusitano e Dolorosa por 3-0, num jogo em que ficou marcado por um gol do guarda-redes no Ricardo, um pontapé de baliza a baliza que só parou no fundo das redes do Lourosa. Trambelos agora com 27 pontos, já 10 acima da descida direta e com 8 de vantagem sobre o play-off. Na jornada 8 no derby distrital, o Oliveira de Frades derrotou o Mortágua por 3-1 e volta a sonhar com a manutenção, embora ainda continua nos lugares de descida, enquanto o Mortágua é quarto classificado e continua em boa posição para garantir a manutenção. Na próxima jornada de domingo há novo derby com o Mortágua Lusitano, enquanto o Oliveira de Frades joga em Bustelo. Na divisão de honra de Viseu, a jornada 23 não trouxe mudanças na frente, já que o Moneta da Beira e Sátão não conseguiram vencer os seus jogos. O líder empatou em casa, sem golos, com o Mangualdo, enquanto o Sátão consentiu o um empate caseiro a um golo, frente ao Cargal do Sal. Pode aproveitar o Silgueiros, que tem um jogo a menos, e pode subir ao segundo lugar. Resultados da jornada 23. Sátão 1, um, Cargal do Sal 1, um, Nova do Castelo 2, Alvite 0, Viseu Benfica 0, Paivense 2, Lamelas 0, Ferreira Daves 0, Taroquense 1, um, Rezende 2, Silgueiros 2, Castro Daire 0, São Pedrense 1, um, Moelos 1 um, e Moimenta da Beira 0, Mangualde 0. O Moimenta lidera com 54 pontos, o Sátão é segundo com 46, o Silgueiros terceiro com 44 pontos, mas menos um jogo. A Federação Portuguesa de Futebol escolheu a Pova do Varzim para acolher a final 8 da Taça de Portugal em futsal. O Visa 2001 é uma das oito equipas que vai estar na competição que este ano estreia este modelo competitivo. Vai ser entre os dias 5 e 8 de maio e para além do Visa 2001 estarão em luta pela conquista da Taça de Portugal em futsal as equipas do Sporting, Benfica, Futsal Azumais, Leões de Porto Salvo, Módicos, Pinheirense e Olivais. O sorteio para esta final 8 ainda não foi realizado, tendo a Federação apenas confirmado a escolha da Povo do Varzim para acolher a competição. E se ficaram contadas as principais histórias no desporto.